బేసిక్లీ ఈ మీటింగ్ పిలవడానికి ప్రధాన కారణాలు కొన్ని ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే ఒకటి ఆల్మోస్ట్ మూడు సంవత్సరాలు కావస్తా ఉంది థర్టీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది దగ్గర దగ్గర మరో రెండు మూడు నెలల్లో థర్డ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇక ఇక్కడ నుంచి పార్టీ పరంగా మళ్ళీ ప్రజల్లోకి మనం పోయే పరంగా ఈ కార్యక్రమాలు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా కొంచెం మళ్ళీ మనం రీఓరియంట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ దిశగా అడుగులు వేయాల్సిన సమయం వచ్చింది నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చెప్తా ఉన్నాను బహుశా చాలామంది కూడా నేను చెప్పిన వర్షన్తో కూడా ఏకీవ వేస్తారు నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ డోర్ టు డోర్ గడప గడపకు మించిన ప్రోగ్రాం కన్నా గెలవడానికి ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచి శాసనసభలో కూర్చోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఎమ్మెల్యే అనే వ్యక్తి కనీసం ఒక మూడు సార్లు అన్నా కానీ డోర్ టు డోర్ కార్యక్రమం చేస్తేనే సత్ఫలితం ఇస్తుంది కనీసం అంటే రెండు సార్లు అన్నా కానీ ప్రతి గడపకు తగలకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎంత మంచి ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా గెలవడం అన్నది అంత క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంటుంది ఈ మొట్టమొదటిగా ఈ ఎమ్మెల్యేలందరికీ కూడా ఇక ప్రజల్లోకి వెళ్లాల్సిన బాధ్యతను గుర్తు చేసేందుకు ముఖ్యంగా ఈ మీటింగ్ను ఈరోజు నేను కాల్ ఫర్ చేస్తా ఉన్నాను ఇంకా మనం మన ఇళ్ళ దగ్గర మనం కూర్చోవడము ప్రజలు మన ఇళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మనమును కలవడము అనే కార్యక్రమానికి ఇక్కడ నుంచి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఇక మనం గ్రామాల వైపు మనం గ్రామాల్లోకి వెళ్ళే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం అందులో భాగంగానే ప్రోగ్రామ్ను ఎట్లా సింక్రనైజ్ చేసినాము అని అంటే ఏప్రిల్ మాసంలో ఉగాది నుంచి వాలంటీర్లకు ఎలాగూ మనం సన్మానం చేసే కార్యక్రమం ఎలాగూ ఉంది సేవా వజ్రాలని సేవా రత్ల రత్నాలని సేవా మిత్రులని ప్రతి వాలంటీర్కు కూడా వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులకు బాగా చేసిన మంచి పనులకు చాలామంది వాలంటీర్లకు అందరికీ కాదు కానీ బట్ ఆ మంచి పనులు చేసిన ఆ వాలంటీర్లందరికీ కూడా మనం పారితోషికం ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి ఇవ్వడము తర్వాత షాల్ వాళ్ళకి అప్పడము తర్వాత వాళ్ళకు ఒక మెడల్ ఇవ్వడము సేవా మిత్రాలు సేవ వజ్రాలు సేవ రత్నాలను మెడల్ ఇవ్వడం ఇవి మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేశాం కానీ నేను ఈసారి మిమ్మల్ని ఎందుకు అదే పనిగా ఇక్కడ చెప్తున్నాను అంటే ఈ ఏప్రిల్ రెండో తారీఖు ఉగాది నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ ప్రోగ్రాం ఒక నెల పాటు జరుగుతుంది నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోండి మీ ఇంట్లో ఈమెయిల్ జరిగింది ఈమెయిల్ జరిగింది మీ అక్కకి ఈమెయిల్ జరిగింది మీ అమ్మకి ఈమెయిల్ జరిగింది మీ చెల్లికి ఈమెయిల్ జరిగింది అని చెప్పి మీకు ఈమెయిల్ జరిగింది అని చెప్పి మొత్తం డేటా బేస్ ఇంటింటికి ఏం మెయిల్ జరిగింది అని మీకు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే రాసిన లెటర్ ఆశీస్సులు తీసుకో తీసుకు తీసుకుంటూ నేనే లెటర్ రాసినది ప్రతి ఇంటికి మీ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి మీరు వెళ్ళి ఆ లెటర్ ఇచ్చి ఆ మెయిల్లన్నీ కూడా వాళ్లకు చెబుతూ వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళ ఆశీస్సులు పొందే కార్యక్రమం ఈ ప్రక్రియ ఒక వైపున రెండో వైపున బూత్ కమిటీస్ ఫార్మేషన్ మళ్ళీ బేసిక్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి 
బూత్ కమిటీలో ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో టోటల్గా బూత్ కమిటీస్లో మళ్ళీ ఫార్మేషన్ జరగాలి సగం మంది ఆడవాళ్ళు ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా బూత్ కమిటీస్లో ఆడవాళ్ళు ఉండాలి కార్యక్రమం ఏదైతే మనము ఈ మేలో మనము ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసే టయానికల్లా మనము జిల్లా మండల్ అండ్ విలేజ్ కమిటీస్ ఈ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయాలి సో ఈ ఈ విలేజ్ కమిటీస్ ఈ మండల్ కమిటీస్ జిల్లా కమిటీస్ ఫార్మేషన్లో ఇందులో రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ చురుగ్గా పాల్గొంటారు దాదాపుగా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ను కూడా నెంబర్ బాగా పెంచుతున్నాం ఆల్మోస్ట్ కొత్త జిల్లాలు ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు అయిపో అయిన 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 నేపథ్యంలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మూడు నాలుగు కొత్త జిల్లాలకు కొత్త ఒక రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నాం రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఒక ఎనిమిది మంది దాకా స్ట్రెంగ్త్ పెంచుతూ ఉన్నాం సో వాళ్ళకు సూపర్విజన్ కూడా చేస్తారు సో వాళ్ళ సూపర్విజన్లో కూడా ఇది జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని జులై ఎనిమిదిన ప్లీనరీలో ప్లీనరీ నిర్వహిస్తాం ఇవన్నీ కూడా పూర్తయిపోయి అన్నీ కూడా పీక్లో ఉండగా జులై ఎయిత్న ప్లీనరీ కూడా నిర్వహిస్తాం ఇప్పటికే ముప్పై నాలుగు నెలలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం మనం ఆ రోజు మీకు అందరికీ కూడా గుర్తుండునే ఉంటుంది ఇదే లెజిస్లేటివ్ మీటింగ్ ఇదే మాదిరిగానే పెట్టి రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని కూడా పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రివర్గాన్ని కూడా పునర్వ్యవస్థీకరించే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టా ఉన్నాం వేర్ అట్ ఇట్ వేర్ వీ విల్ బి ఫైనలైజింగ్ సూన్ దీంట్లో ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ అనేది మీ మీరు నేను అందరం కలిసి ఓన్ చేసుకున్న పార్టీ ఇది మనం అంతా కలిసికట్టుగా ఒకటిగా నిన్ నిలబెట్టుకున్న పార్టీ దీంట్లో ఏదో మనం మంత్రివర్గంలోకి ఈరోజు నేను ఏదో ఉన్న వాళ్ళను గతంలో ఉన్న వాళ్ళను ఇప్పుడు మనం పక్కన పెడుతున్నామని కాదు ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నవారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ జిల్లా అధ్యక్ష స్థానం లేకపోతారు ఆర్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అవుతారు వాళ్ళకు పార్టీ బాధ్యతలు అప్ప చెప్తున్నాం దే విల్ బికమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్స్ దే విల్ బికమ్ ద రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అవుతారు సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అవుతారు ఎందుకనంటే ఈ మూడు సమ ఈ దాదాపుగా ఈ మూడు సంవత్సరాలుగా వీళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్లో అంతా కూడా నాన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక వ్యక్తిగత రెప్యుటేషన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఎలివేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పార్టీని కూడా నడిపించే కెపాసిటీ లేకపోతారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో నుంచి పోయి బాధ్యతలు పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ సిస్టమ్ ఇలానే కొనసాగుతుంది మళ్ళీ మీరంతా కూడా గెలిపించుకొని మీరు గెలవండి గెలిపించుకొని రండి మళ్ళీ క్యాబినెట్ లేక మళ్ళీ మీరే వస్తారు అట్ ఆల్సో ఐమ్ సేయింగ్ సో అది సిస్టమ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్గా రీబ్యాంప్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు సో సిస్టమ్ అనేది ఇలానే కొనసాగుతుంది సో ఎవరికీ కూడా పార్టీ బాధ్యతలు అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇట్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ రేపు పొద్దున మళ్ళా ఇప్పుడు 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 మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు రేపు పొద్దున మళ్ళీ పార్టీ బాధ్యతలు మళ్ళా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ యూ షుడ్ బి హ్యాపీ సంతోషంగా తీసుకోవాలి పార్టీ గెలిచి పార్టీ అధికారం లేక రావడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ కృషి తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనం అంతా కలిసికట్టుగా తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనం గెలవగలుగుతాము మనం మనం మళ్ళీ అధికారం లేక రాగలుగుతాం ఒక వైపున జరగాల్సిన మంచి ఒక వైపున జరిగిస్తూ ఉండగానే రెండవ వైపున పార్టీ పరంగా మనం చేయాల్సిన కృషి మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఎవరినైనా కూడా ఈరోజు నేను మంత్రి పదవుల నుంచి తీస్తున్నాను అని అంటే దాని అర్థం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యతలు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ మీద పెడు పెడుతున్నాను అనే దాని అర్థం దట్ ఈస్ వాట్ వన్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఐ థింక్ మోర్ ఆల్ లెస్ 
మరీ కులాల పరంగా తప్పదు అని అనుకునే కొన్ని కొన్ని చోట్ల బహుశా కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయే కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అందరూ టోటల్ దేల్ బి టోటల్ రీవ్యాంప్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ మంత్రివర్గం ఈ ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు కూడా ఈ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్గా ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతి మూడు నాలుగు జిల్లాలకు కూడా ఒక రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఒకరు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు కొత్త జిల్లాలు అవుతూ ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాలకు అధ్యక్షులుగా కూడా వాళ్ళంతా కూడా స్థానం లేకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది వీరు పై చెప్పిన ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన పార్టీ వ్యవస్థాగత కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ ఇంతకుముందు నేను చెప్పే కదా ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళు సూపర్వైజ్ చేస్తారు వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో పార్టీలోని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా చేసేట్టుగా వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తారు వాళ్ళు దే విల్ పుష్ దే విల్ ఎన్షూర్ ఎందుకని అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటని అంటే గెలవాల జుట్టు ఉంటే మూడు ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు జుట్టే లేకపోతే మూడు వేసుకునేది ఏమి ఉండదు అండ్ ధైర్యంగా కాలర్ ఎగిరేసుకొని పోయే పరిస్థితి అలాంటి చేశాము అని చెప్పి సాచురేషన్ పద్ధతిలో అలాంటి చేశాము అని చెప్పి కాలర్ ఎగిరేసుకొని పోయే పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా ఎవరికైనా పెన్షన్ కావాలన్నా ఎవరికైనా పలాని స్కీమ్ కావాలన్నా పలాని ఇంకొకటి జరగాలన్నా ఇంకోటి జరగాలన్నా ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో సోషల్ ఆడిట్కు సచివాలయంలో లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా మిస్ కాకుండా సగర్వంగా ఇస్తూ ఉన్నామని చెప్పి కాలర్ ఎగిరేసుకొని చెప్పే పరిస్థితి మనం దిస్ ఇస్ రియాలిటీ సో సో పోయినప్పుడు చిరునవ్వుతో పోగలుగుతాము ఆనందంగా పోగలుగుతాము సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అసలు మన వల్ల ఇన్ని జీవితాలు మనం మార్చగలిగినాము అని చెప్పి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మన జీవితానికి అర్థం ఇది అని చెప్పి మనమంతా మనమే సంతోషపడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది సరి సంథింగ్ పొలిటీషియన్స్ ఒక పొలిటీషియన్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనం రేపు పొద్దున ఉన్నా లేకపోయినా పలానోడు పలాని మాదిరిగా చేసినాడు అని చెప్పుకో అని ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చెప్పుకోవాలని తప్పన తాపత్రయమే తప్పదు దట్ ఈస్ వాట్ డ్రైవ్స్ ఎస్ అది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది అండ్ సగర్వంగా వస్తుంది ఎందుకని అంటే దెర్ ఇస్ నెవర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నెవర్ అన్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ అర్హత ఉండి రాకుండా పోయే పరిస్థితి ఇది సాచురేషన్ విధానం అన్నది నాన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మనం నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి సాచురేషన్ విధానంలో వి మేడ్ షోర్ దట్ ఎవ్రీబడీ హూఇస్ డిజర్వింగ్ గెట్స్ ఇట్ మన పార్టీ తన పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఏమీ లెక్క చేయడం లేదు ఆ మనిషి ఈ మనిషి ఆ కులం ఈ కులం దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ కులాలు చూడలే మతాలు చూడలే పార్టీలు చూడలే రాజకీయాలు చూడలేదు ఎవరికైనా కూడా అర్హత ఉంటే చాలు దట్ వీ షుడ్ గెట్ ఇట్ అనే లెవెల్లో వీ హ్యావ్ డ్రివెన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ముప్పై ఒక్క లక్షల ఇల్లులు ప్రతి గ్రామంలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జగనన్న కాలనీస్ అని ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందని అంటే అంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో అవన్నీ కూడా మనం గర్వంగా వీ షుడ్ గో దేర్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అండ్ ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే మనం తిరగడం మొదలు పెడతామో ఎప్పుడైతే ఓనర్షిప్ తీసుకుంటామో ఎప్పుడైతే జరిగే మంచిది అది చూడడం చూస్తామో ఆ రెండు రోజులు మీరు పోయినప్పుడు సచివాలయం విజిట్ కూడా ఖచ్చితంగా సచివాలయం పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు సచివాలయంలో పనితీరు కూడా పర్యవేక్షిస్తారు నాట్ ఓన్లీ డోర్ టు డోర్ తిరుగుతారు బట్ సచివాలయంలో పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు అక్కడ పనితీరు ఎలా ఉందో చూస్తారు గమనిస్తారు మీరు ఏదైనా సలహాలు ఏదైనా అక్కడ ఏదైనా ఇచ్చేటట్టుగా అయితే వెంటనే ఆ సలహాలు కూడా మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన సలహాలు నా దాకా వచ్చే విధంగా కూడా ఒక వ్యవస్థను కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దట్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్ మీరు పోయే టైంకల్లా ఆ వ్యవస్థ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను మాట వరుసగా తుచాయిగా చెప్పిన మాట మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవారి పనితీరును ఖచ్చితంగా పరిగణలేక తీసుకుంటాం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ హియర్